Ja sam Mladen Durović, specijalista za plućne bolesti u kliničkom centru Banja Luka, u klinici za plućne bolesti i nacionalni koordinator za tuberkulozu u Republici Srpskoj. Tuberkuloza je izlečiva bolest. Pod uslovom da se liječenje započne na vrijeme, da se lijekovi uzimaju redovno i da se liječenje dovede do kraja. Tuberkuloza se liječi posebnim lijekovima, antituberkuloticima, koji su promovisani u četvrtoj i petoj deceniji prošloga vijeka. Od tada je tuberkuloza izlečiva bolest, ali pod uslovom koji sam naveo. Liječenje tuberkuloze traje šest mjeseci za nekomplikovane oblike tuberkuloze. I uglavnom se prva dva mjeseca provode u hospitalnim, odnosno bolničkim uslovima, a sljedeća četiri mjeseca se provode u kućnim uslovima, tamo gdje bolesnik ima odgovarajuću epidemiološku i zdravstvenu situaciju. Kaže se da je najbolja prevencija tuberkuloze zapravo rano otkrivanje ove bolesti, jedno pravilno liječenje i liječenje dovedeno do kraja. Naravno, bolest se prevenira i opštim higijensko-epidemiološkim uslovima, svim onim što je u narodu poznato kao zdravstvena kultura. Zdravstvena kultura, naime, je jako važna i samo je dio opšte kulture jednog naroda. Šta je to što čime mi možemo doprinijeti da se tuberkuloza kao manifestna bolest ne javi ili da se javi u manjem broju slučajeva? Otvorimo naše prozore, prozračimo prostorije u kojima živimo i radimo, razmaknimo teške zavise. Mikobakterijum ne voli vlagu. Važan oblik prevencije tuberkuloze je svakako vakcinacija od tuberkuloze i ona se u svijetu provodi od 1921. godine a čini se umrtljenim sojevima mikobakterijima tuberkuloze koja su zadržala svoja virulentna svojstva. Na taj način podižu imunitet organizma. Zaštita organizma ovom vakcinom nije apsolutna. Vakcina je njena uloga, odnosno njena funkcija traje od 15 do 20 godina. Ali zaštita Vakcinom je jako važna, pogotovo u dječjoj dobi. Time je vakcina u stvari omogućila da se izbjegnu oni teške forme tuberkuloze kao tuberkulozno zapalenje mozga i pogotovo u dječjoj dobi. Vakcina se u svijetu, u državama u kojima se provodi, a i kod nas još uvijek daje i aplikuje se djeci još tokom boravka u porodilištu. Praktično svako dijete, svako novorođeno dijete prije izlaska iz porodilišta treba da primi ovu vakcinu. Da ponovimo, ko može da oboli od tuberkuloze? Svako od nas ovdje pa i do vas koji slušate ovaj video. Nije sramota oboljeti, sramota je ne liječiti se. Treba imati na umu da oni koji obole od tuberkuloze kao i od drugih respiratornih infekcija treba da zaštite druge od sebe. Na koji način mogu da zaštite to su ove mjere koje smo ranije pomenuli. Pri aktu kašljanja ili kihanja obavezno ruka ili maramica na usta i to koja ruka? Lijeva ruka. Zašto lijeva? Zato što se desno pozdravljamo i na taj način možemo da prenesemo bacil virus ili bakteriju nekome našem koga poznajemo. 